Skyscreen is the basis for power networks of tomorrow, an innovative project for a smart solar district, it's now nearing completion. By October 2014, 80% of equipment had been installed on ERDF's power grid and EDF Commerce customer locations. Seven business customers have been on board since 2013. Others were recruited over the summer of 2014, one with remote systems control and three smaller companies using manual control. Les entreprises de Caros se sont engagées à s'effacer sur des sollicitations de la part de Nice Grid en hiver et en été. Alors en hiver, ce sont des sollicitations avec préavis le jour d'avant et les entreprises effacent une partie de leur consommation électrique. Sur l'été, le préavis est une heure avant. Private customers are also excited about the project. By October 2014, some 2,000 homes in Carros were equipped with ERDF's Linky smart meters, the building blocks of the smart grid. There'll be 2,500 homes by the end of 2014. More than 300 of these homes have become active participants in the NICE grid experiment by shifting their power consumption and installing equipment such as solar panels, batteries or control equipment. Faire fonctionner du matériel qui consomme pas mal, tel que les fers à repasser, machines à laver, sèche-linge, et ça permet une économie financière toujours intéressante. De plus, la plage horaire qui est offerte, qui est de 12h à 16h, euh, permet d'utiliser l'électricité à l'endroit où elle est produite, parce que je suis moi-même producteur d'électricité photovoltaïque, et de régler sa consommation sur la production. These EDF customer volunteers have become true producer consumers or prosumers by generating and storing their own electricity or by shifting their usage patterns. The first SAFT home battery was installed in October 2014. It stores some of the electricity generated during daylight hours for use at night. Alors aujourd'hui est un grand jour pour le projet puisque nous sommes dans le jardin d'un de nos clients chez qui nous allons installer la première batterie résidentielle du projet. C'est la première d'une série qui en comptera une vingtaine environ. Chez moi, toute l'installation est extérieure, donc aucun encombrement à l'intérieur ou dans le garage, donc vraiment pas de contraintes. La batterie sera gérée et pilotée à distance par le projet NiceGrid, donc pour moi c'est complètement transparent. In addition to customer side installations, NiceGrid continues to be rolled out on the ERDF power distribution network. Three energy storage systems of various power levels ranging from 33 to 250 kilowatts are in the process of being hooked up to the grid. In residential part of Cajos, a team is installing a 10-foot shipping container custom built by Sokomek to house a 33-kilowatt Sokomek converter and a set of SAFT lithium-ion battery modules capable of storing up to 106 kilowatt hours of energy. A second storage system identical to this one will be built in the residential neighborhood of Swat. This power storage system makes it easier to leverage solar power in the summer. To control batteries, NiceGrid is installing smart meters interconnected via a new networking technology. On va créer un réseau de communication superposé au réseau électrique et ils vont permettre de, aux différents équipements communicants de, de s'interconnecter par un moyen de télécommunication innovant. Les essais qu'on est en train de réaliser permettent de vérifier la bonne communication entre les deux modems BPL qu'on a pour l'instant installés. Nous, en tant qu'exploitants de réseaux électriques, on est plus habitué à travailler sur des courants forts. Et là, ben, cette expérimentation, ça nous fait travailler sur des courants faibles, une nouvelle technologie, un projet d'avenir qui nous associe aussi à du courant porteur en ligne, où on n'est pas du tout habitué à ce, ce genre de, de fréquence et à ce genre de, de tension. Donc ça nous permet de nous investir dans un autre milieu, dans un autre domaine et de nous ouvrir à, à d'autres perspectives pour euh, intégrer demain euh, le réseau du futur dans nos exploitations. In the commercial district of Premier Rue, a 250 kilowatt power storage system is being set up to test islanding. L'îlotage en Nice-Grid, c'est la déconnexion temporaire du quartier de la Première Rue du réseau principal et son alimentation uniquement au moyen de centrales photovoltaïques et d'un ensemble de stockage. C'est aussi dans ce poste qui a été installé en juin de cette année la première brique de l'îlotage, le disjoncteur d'îlotage. Ce disjoncteur d'îlotage permet de déconnecter le quartier du réseau principal. At the Caros primary substation, where the distribution grid interfaces with the power transmission grid, another storage system has been in place since January 2014. This power storage system can feed up to one megawatt into the distribution grid for as long as 30 minutes, enough to power 500 homes during wintertime peaks in electricity consumption. The principal principal is to be able to the points of appel de puissance during the winter. 
To optimize the flow of electricity in the city of Cajos, special software developed by Alstom has been up and running since March 2014. It's called NEM, or Network Energy Manager. It's the brains behind the project. NEM requires solar power output forecasts for its calculations. Almin is in charge of providing that. Almin, together with the Percé Centre at the Mean Paris Tech Engineering School, is developing advanced solutions to forecast solar panel system generation. Almin is also working on new ways to manage distribution grids via an NBA, managing network batteries and preparing flexibility options for NEM. This technology handles the uncertainties of renewable power generation. These solar power forecasts are useful to NEM. NEM compares them to energy requirements. Next, it identifies discrepancies and pressures on the power grid. It then takes various actions to optimize the flow of electricity according to the time of day. A second set of winter experiments begin on December 1, 2014, with next year's summer trials planned for May 1, 2015. These new tests will provide additional results and concrete solutions to bring us one step closer to the full-scale production of tomorrow's grids.